or you a graduate can't find a job after completing a degree you've come to the right place if you are interested in data science business analytics and web development we will make your dreams come true the rice institute of digital sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance data science with iabac certification tutored by quality professors easy ema option available for more details visit www.trids.in or call us at 9150060003893985001ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு மிக முக்கியமான அக்யூஸ்ட் இருக்காங்க ஒன்று மோடி இன்னொன்று அமித்ஷா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் முதல்லே சொல்லிட்டீங்க ஆரம்பத்தில் கேள்வி ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி தங்களுடைய இருப்பை காட்டணும்னு சொல்லிட்டீங்க அதுதான் அது ரெண்டாவது ராதாரவியை பற்றி சொன்னீங்க எவ்வளோ பெரிய மேதையை நீங்கள் கொச்சப்படுத்துகிறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சாக்ரட்டிஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு உண்மையை தத்துவத்தை சொல்கிறாள் அவர் தான் தமிழ்நாடு பிஜேபி சொல்ல அகில இந்திய அளவில் இருக்க பிஜேபியில் இந்தியாவிலே டாப் மோஸ்ட் கிரிமினல் ரெண்டு பேர் மோடிஜி அமித்ஷாஜின்றார் இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கல அவர் பேசணுனே மேடையில் இருக்க எல்லோரும் கைத்தட்டுறாங்க பிஜேபி மேடை முன்னால் இருக்கிறவங்களும் கைத்தட்டுறாங்க பிஜேபி ஆட்கள் கூட்டு வந்தது ஆக நாம் சொல்லலை மோடியையோ அமித்ஷாயோ அவங்க வந்து கிரிமினல்ஸ் நம்ம சொல்லலை பிஜேபியில் இருக்கிற அந்த மேடையில் இருக்கிறவர்கள் பேச மேடையில் இருக்கிறவர்கள் கைத்தட்ட முன்னாலே வந்திருக்கிறவர்கள் கைத்தட்ட உண்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மக்களேன்னு சொல்கிறான் இதுக்கு அப்புறமும் இந்தியாவில் இருக்க பொதுமக்கள் புரிஞ்சுக்கலைன்னா இந்திய மக்களே ஆண்டவன் கூட காப்பாற்ற முடியாது இது எப்படி சார் இது ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை எதிர்கட்சிகளுக்கான ஒரு மிரட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையே அதுதான் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் சொல்கிறேனே இல்லை பொதுமக்களேன்னு அது முடிச்சுட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு கருவருத்துவம் ஆனே அப்படின்றாரு இதுக்கு மேலே வேணும் மேலே மிரட்ட முடியும் இப்போவாவது திருந்திங்க இல்லைன்னா கருவருத்துவங்கிறாரு இப்போ மோடி அவர்களை பற்றி வேறு யார் பேசிட்டாலோ அவங்க தேச விரோதிகள் இல்லை அவங்க மேலே வழக்கு போடணும் ஜெயிலில் தள்ளணும்னு பேசுகிற தமிழ்நாடு பிஜேபியினர் ராதாரவி அவர்களோட பேச்சை கண்டும் காணாமல் இருக்காங்களே அது ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே ஆக்கல என்ன நான் முதல்ல சொன்னேன் கூடி போயிடலையா அவங்க தானே கைத்தட்டுறாங்க மேடையில் தமிழ்நாடு பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் கைத்தட்டினா தொண்டர்களும் கைத்தட்டினா ராதாரவி சொல்கிறது உண்மைதான் என்பதை மக்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு இதை விட அவங்க நம்ம சொல்ல முடியாது வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து ரெண்டு அரை விட்டா அவங்க அயோக்கியனுங்க சொல்லுவாங்க இவ்வளோதான் சொல்லுவாங்க இதில் ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆகவே பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் எல்லோரையும் நாம் பாராட்டுவோம் உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார்கள் இதே போன்று ஒரு சில பிஜேபியினர்லாம் என்ன பேசுகிறாங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் ஏற்பட்ட நிலைமை பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் ஆட்சி கழிப்பு ஏற்படலாம் அப்படின்ற திமுகவிலே சில பேருக்கு அப்படி இப்படி ஆட்டம் இருக்கும்ல அவங்களாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக எப்போ ஒரு பிரச்சனை வருகிறதோ அப்போ தான் தன்னை உணர்வார்கள் சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்குவாங்க அது மாதிரி திமுக இருக்க யாராவது எங்களை ஆதரிக்கிறோன்னு நினச்சிக்கு வந்துடாங்களப்பா அப்படின்னு மிரட்டுறதுக்காக மகாராஷ்டிரா காட்டி பண்ணுறாங்க ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எதுவும் எப்போதும் எப்படியும் நடக்கும் என்பது உண்மைதான் ஆனால் இவர்கள் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் ஒன்றுமில்லை அந்த காலத்திலே சினிமா பாட்டு தான் அவங்களுக்கு பதில் தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் ஒரு ஏக்நாத் ஷிண்டே புறப்படுவார் அப்படின்னு அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிறாரு அந்த பேர் அண்ணாமலைக்கு பக்கத்தில் யாரோ ஒரு ஷிண்டே இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லை திமுகவிலேருந்து வர வாய்ப்பிருக்கு திமுகவில் தான் ஏற்கனவே இங்கே வந்திருக்காங்களே ராதாரவி அங்கே திமுகவிலேருந்து வந்தவர் தானே அது ஏக்நாத் ஷிண்டே அவரை சொல்கிறாரோ என்னவோ இருக்கலாம் விவரம் தெரிஞ்சவர் படித்தவர் நம்ம அண்ணாமலை அதனால் அவர் சொல்கிறத மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் காங்கிரஸ் கட்சி வந்து திமுகவோட அந்த ஆக்சிஜனில் தான் உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்கிறார் நான் என்ன கேட்குறேன் அண்ணாமலைக்கு பைத்தியக்காரா காங்கிரஸ் திமுகவுடைய ஆட்சியில் உயிர் பிழைக்குதா இல்லையாங்க அப்புறம் இருக்கட்டும் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த குழந்தைகள் நூற்றுக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாமல் செத்து போயிட்டாங்களே அப்படி ஒரு ஈனத்தனமான நாதாரித்தனமான ஒரு ஆட்சி நடக்கிற ஒரு ஆட்சியை முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கியே உனக்கு கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லையா வெட்கம் இல்லையா நாணமே இல்லையா நீ எல்லாம் என்ன தான் சாப்பிட்ற எனக்கு தெரியல 
காங்கிரஸ் கட்சி வந்து ஒரு கோபாலபுரத்தோட கிளை கட்சி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டு தான் ஆடுவாங்க அவங்க தேசிய கட்சியெலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ காஷ்மீரில் இல்லை மத்திய பிரதேசில் இல்லை ராஜஸ்தானில் இல்லை இந்தியாவில் வேறு எங்கேயுமே காங்கிரஸ் இல்லை ஆனால் திமுக தான் இந்தியா பூரா இருக்குன்னு சொல்கிறாரா அப்போ சீர கீழ்பாக்கத்தில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்திய அரசியலில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளில் தேசிய கட்சிகள் மாநில கட்சிகள்னு எலெக்ஷன் கமிஷன் பிரித்து வச்சுருக்குல்ல நீங்கள் தானே ஆட்சியில் இருக்கிறீங்க எலெக்ஷன் கமிஷனை கூப்பிட்டு கேளுங்க எது தேசிய கட்சி எது பிராந்திய கட்சி இல்லை இது கூட தெரியாமல் கிண்டர் கார்டனில் முடிக்கிற என் பேத்தி கூட தெளிவாக பேசி இருந்தாலும் ஏன் இப்படி வளர்றான்னு தெரியல சமீபத்தில் ஆர் ராசா அவர்கள் ஒரு மேடையில் ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படலை அப்படின்னா நாங்கள் தமிழ் தனி தமிழ்நாடு கேட்குறது தான் ஒரே வழி அப்படிப்பட்ட ஒரு கோரிக்கையை வைக்க வச்சிராதிங்க அப்படின்னு அமித்ஷா அவர்களுக்கும் மோடி அவர்களுக்கும் சொன்னார் இதை குறிப்பிட்டு பிஜேபி சார்ந்த நயனா நாகேந்திரன் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இப்படி கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டையே நாங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுருவோம் மோடி அவர்களுக்கு அதுக்கான அதிகாரமும் இருக்குது அந்த ஒரு பலமும் இருக்குது அப்படின்ற இல்லை நான் நீ தெளிவாக சொல்லலை நயனா நாகேந்திரன் ரெண்டாக பிரிச்சுருவோம் மட்டும் சொல்லலை பாண்டிய நாடை நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் பல்லவ நாடு நீங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போ நடுவில் இருக்க சோழ நாட்டுக்காரன் நாங்களாம் கேணையனுங்களா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு போய் நாங்கள் வேடிக்கையாக பார்ப்போம் அப்படி ஒரு நிலமை வந்தால் நாங்கள் தான் முதல்ல பிரித்து போவோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்பது ராசாவை போன்ற ஒரு பெரிய கட்சியில் அதுவும் கொள்கை பரப்பு செயலாக இருக்கிற ஒருவர் மத்தியில் துணை அமைச்சராக இருந்தவர் ஒரு பொது மேடைகளில் இப்படிப்பட்ட பேச்சை தவிர்த்திருக்கலாம் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து அது சரியாக தப்பாங்கிற விவாதத்துக்குள்ளே நான் போகிறேன் நாம் மக்களுக்கு நல்ல செய்தியை சொல்லுவோம் இப்படி பேசியிருக்க வேண்டாம் தான் நினைக்கிறேன் இதை ஒரு வாதமாக விவாதமாக கொண்டு போக வேண்டாம் அந்த நிலைமைக்கு எங்களை கொண்டு வந்து விடாது சார் அதுதான் அது தப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் யார் பேசியிருந்தாலும் இப்போ ராஜா மட்டும்தான் இல்லை இது மாதிரி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க யார் பேசியிருந்தாலும் தப்புன்னாலும் அதை விட கூடுதலாக ராஜாவை போன்ற ஒரு பெரிய பாரம்பரியமிக்க அரசியல் கட்சியுடைய கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மத்தியில் பல முறை அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் இப்படிப்பட்ட பேச்சை தவிர்த்திருக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய அதுக்கு நயனார் நாகேந்திரன் வந்து மோடியால் அதை செய்ய முடியும் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மோடியால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது முதல்ல குடும்ப நடத்த சொல்லுங்கள் அப்புறமா பேசுவோம் சொந்த குடும்பத்தையே நடத்த முடியல ஊரே விழா வளைச்சி விழா வளைப்பேன் இது மணலை கைரா திருப்பேன் எதுக்க நயனார் நாகேந்திரன் என்ன எங்கே இருக்கிறார் என்னன்னு தெரியலையே மோடி யார் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நமக்கு சொல்லிட்டோம் தமிழ்நாட்டை ரெண்டாக பிரித்தா ரெண்டு மாநிலத்துலேயும் பாஜகவை சார்ந்த முதலமைச்சர்கள் தான் வருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தானங்க நான் சொன்னேன் பாண்டிய நா பல்லவ நாடு பாண்டிய நாடுன்ற சோழ நாடுக்காரன் ஏமாந்தவனா நாங்கள் தான் முதல் ஆட்சி அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்கு ஊர் எனப்படுவது உறையூராகும் தான் சங்க இலக்கியங்களே சொல்லியிருக்கு அந்த உறையூர் சோழ மன்ற சோழ நாட்டுடைய தலைநகரம் அதனால் முதல்ல எங்களுக்கு பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் க சண்டையை வச்சுருங்க இல்லை உண்மையாகவே மத்திய அரசுக்கு அப்படி ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களால முடியாதுங்க இதெல்லாம் வெட்டியா சும்மா எதையாவது அதாவது இதில் ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் மக்களிடம் பல பிரச்சனைகள் ஏராளமாக வந்துருச்சு அடிப்படை பொருளாதாரம் சீரழிஞ்சு போச்சு விவசாயிகள் நொந்து போயிருக்கிறான் வியாபாரிகளும் கையெறி நிலையில் இருக்கான் அரசு ஊழியர்களும் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நான் தனித்தனியாக சொல்ல விரும்பல மத்திய அரசிலும் சரி மாநில அரசிலும் சரி வேலையில் பற்றாக்குறை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நூறு பேர் வேலை செய்ய வேண்டிய இடத்துல ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் புதிதாக ஒரு போஸ்டிங்கும் போடலை என்னால் போட முடியாத நிலைமை ஆக அவங்களும் சந்தோஷமாக இல்லை இந்தியாவிலே சந்தோஷமாக இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு பேரில் கங்கனா ராவத்து இந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கிறாங்க இல்லை நம்ம ஊரில் நயன்தாரம் வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி அவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க வேறு யாரும் சந்தோஷமாக இல்லை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பேசாமல் ஏதோ அவர் நினச்சா அதை பண்ணுவார் இதை பண்ணுவார் என்று நினைக்கிறாங்க அவர்கள் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாங்கிறத நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா சாதாரணமாக இருக்கிற போது உங்களுடைய தேவைக்காக சிந்திப்பீங்க அதுக்காக விவாதிப்பீங்க அதுக்காக தெரியலை இறங்கி போராடுவீங்க நீங்கள் சுயமாக சிந்திக்கின்ற சமநிலையிலே இல்லாமல் இருக்கணும்னா உங்களை எப்போதுமே பதட்டத்திலேயே வச்சுருக்கணும் பதட்டத்தில் இருந்தால் தான் நீங்கள் அதிர்ச்சியிலே உட்காந்துருப்பீங்க இன்றைக்கு அவர்களுக்கு உங்களுடைய பதட்டம் தேவைப்படுகிறது ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது நீங்கள் பதட்டப்படுற மாதிரி செய்திகளை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அதை கண்டு நாம் ஏமாறாமல் இந்த நாட்டுடைய உண்மையான நிலைமை புரிந்து கொண்டு இவர்களுக்கு எதிரான ஒரு போராட்ட களத்தை உருவாக்க வேண்டிய கடமை அரசியல் கட்சிகளை கடந்து ஜாதிகளை கடந்து மதங்களை கடந்து இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் இருக்கிறது நீங்கள்
என்ஆர் காங்கிரஸ்ல ஆட்சி சொன்னாங்க அவங்க கூட்டணி தான் இருக்கு கூட்டணிங்கறது அப்புறம் கூட்டணி எப்ப வேணாலும் வெச்சுக்கலாம் ஏ நாளைக்கே திமுக எல்லாம் சேர்த்துங்க ஒரு பாரிய தலைவர் பதவி கொடுங்கனு சொல்லி கேட்க போறாரா என்னமோ தெரியல ஏனா ஆட்சியில திமுக தான் இருக்கு அவங்க இப்போதிக்கு ஒண்ணு அசைக்க முடியாது இதுல நாங்களும் கூட்டணிக்குறோம்னா இவங்க நாலு பேர் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன மந்திரி பதவி கொடுங்க அப்படி ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடக்குன்னு தெரியல எதுக்கும் தமிழக முதல்வர் எச்சரிக்கையா இருப்பது நல்லது அவங்க ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடு இருக்காங்க பலரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அமித்ஷா அவர்கள் பெரும்பாலும் வைத்த குறிகளெல்லாம் தப்பியதில்லை அது மாதிரி பெரும்பாலான மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிச்சிட்டாங்க அடுத்ததாக அவருடைய குறி தமிழ்நாட்டை நோக்கி திரும்பி இருக்கிறது அப்படின்னு அதான் முன்னாலே ஒரு பாட்டு சொன்னேன் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏது ஒன்றும் இல்லை அந்த காலத்தில் சிறிதர் படத்தில் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை நெஞ்சிலூர் ஆலயம் படத்தில் ஒரு பிரமாதமான பாட்டு கண்ணதாசன் எழுதினார் கண்ணதாசன் மேலே ரொம்ப அக்கறை அவங்களுக்கு இருக்குது அந்த பாட்டெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து பார்த்துக்கிட்டோம் நினைப்பதெல்லாம் வாழ்க்கை இல்லை நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் நம்மை கடந்து சில சக்திகள் நம்மை ஆட்டி படைக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு தான் நம்ம செயல்பட முடியும் தூங்கையிலே வாங்குகிற மூச்சு சுடிமாறி போனாலும் போச்சுன்னா நம்ம ஊர் பாவலன் பாரதிதாசன் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு தெரியல என்னமோ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அமித்ஷாவும் மோடி மட்டும் உயிரோடு இருக்க போகிறாங்க ஆனால் குடும்பம் மட்டும் நடத்த மாட்டாங்க அப்படின்னு இவங்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யாருடைய உயிரும் நிரந்தரம் அல்ல எப்போதும் பிரியலாம் அதற்கு யாரும் எதுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த நிலையாமை என்கின்ற நிலைத்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டால் இப்படி தான் என்கின்ற அகந்தையோடு பேசுகின்ற பேச்சு வராது இவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தனித்தமிழ்நாடுன்ற ஒரு கோரிக்கையை முன் வச்ச ஆர் ராசாவுக்கு அவ்வளவு கண்டனங்கள் வந்தது அவரை தேச விரோத வழக்கில் கைது செய்யணும் அவரை சிறையில் தரணும்னு பலரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதே தமிழ்நாட்டை இரண்டாக உடைக்கணும்னு நயனார் நாகேந்திரன் பேசுகிறாரு யாருமே அதுக்கு கண்டனமோ இல்லை அவர் கருத்து வேறுபாடு தமிழ்நாட்டை ரெண்டாக பிரிக்கணும் என்பது ரெண்டு மாநிலமாக பிரிப்பது தமிழ்நாட்டை தனி நாடு என்று கேட்பது ரெண்டு ஒன்றல்ல இது வேற அது வேற தமிழ்நாட்டை பிரிக்கணும்னு எதிர்ப்பு இல்லைங்கிற நான் இப்போ தான் சொல்லிட்டேன் சோழ நாடு பிரித்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பிரிச்சுக்கணும் சொல்லிட்டேன் அப்போ எதிர்ப்பு இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் நுபர் சர்மா அவர்களை மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு போடுது ஆனால் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு முன்பதாகவே ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள்லாம் அதெல்லாம் தேவையில்லாத முடிவை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கே கடிதம் எழுதுகிறாங்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள்லாம் அதை எப்படி புரிஞ்சு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி இப்போ இருக்கிற நீதிமன்றத்துக்கு இவங்க உத்தரவு போடுறாங்களா இதில் உலகத்தில் இல்லாத புதுமையாக இருக்க அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுனா பழைய புதுக்கவிதை இன்றைக்கு பொருந்துது நியாயத்தின் சமாதிகளை நீங்கள் கண்டதுண்டா எங்கள் ஊரில் அதற்கு பேர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வரை அவருடைய ஆதிக்கம் இருக்கிறது என்பதற்கு இதுவே உதாரணம் ஏன்னா நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பே தவறு என்பேன் நான் நூற்றி இருபது முப்பது கோடி மக்கள் வாழ்கிற இந்திய நாட்டுடைய உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டுடைய மானம் மரியாதை இழந்து போகின்ற ஒரு நிலைமைக்கு சாதாரண கத்தாரும் குவைத்தும் கூட கேவலமாக பேசுகின்ற நிலைமைக்கு அந்த இழி நிலை உருவாவதற்கு காரணமாக பேசியவருக்கு வெறும் மன்னிப்பு தானா மன்னிப்பு கேட்டால் போதுமா கத்திரிக்காய் திருநா வெண்டைக்காய் திருநான்னு அடித்து கையால உடைக்கிற நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய காரியத்துக்கு காரணமாக இருந்தவர் போய் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் போதும் என்றால் அது நீதிமன்றம் அல்ல அந்த வாசலே நீதிமன்றம் என்பதற்கு முன்னாலே ஒரு ஆ போட வேண்டிய நிலை இருக்குது திமுக அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றல அப்படின்னா நாங்கள் பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் கெடு கொடுத்துருக்காரு அண்ணாமலை வர திமுக ஆட்சி வந்து ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது இதுக்கே இவ்வளோ ஆத்திரம் கோவப்படுறாரு எல்லா வாக்குறுதி நிறைவேற்றுன்னு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஆள் என்னை ஜெயிக்க வச்சு ஆட்சியில் உட்கார வச்சிங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் விற்கிற போது மூணே மாதத்தில் பெட்ரோல் விலையை பாதியாக குறைப்பேன் சொன்னாரே ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தருவேன் சொன்னாரே எட்டு வருஷம் ஆச்சு பெட்ரோல் விலை பாதியாக குறைக்கும் போதெல்லாம் ரெண்டாக ரெண்டு மடங்கு கூடி போச்சு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தரேன்னு சொல்லுவார் ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட கொடுக்கலையே அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய போராட்டத்தை அண்ணா அவ்வளோ பண்ண போகிறாரோ தெரியல வெற்று குத்து தான் நடக்க போகுது பாருங்கள் இந்த வாக்குறுதிகளெல்லாம் நிறைவேற்றலை அப்படின்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து கோபாலபுரம் வரைக்கும் பாத யாத்திரை மேற்கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லை டெல்லி வரலும் பாத யாத்திரை போகுது உடம்பாக கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல ஏற்கனவே உட்காந்த இடத்துல உட்காந்து உளறிட்டு இருக்கிறத விட இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தாலாவது ஒரு நல்ல புத்தி வரட்டுமே இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு எம்பி பதவி கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசு சார்பாக எப்படி பார்க்குறீங்க ஆட என்னங்க அவர் பிரதம மந்திரி பதவி கூட கொடுக்கலாம் அவருக்கு அந்த தகுதி இருக்குது அவரோட மரியாதை குறைஞ்சவங்களாம் பெரிய பெரிய ப
we will make your dreams come true. The Rise Institute of Digital Sciences offers you six months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details, visit www.trids.in or call us at 9150060033 89398 55001.